Uh, this session is being recorded, and uh, this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And uh, I welcome all of you uh, in uh, this course, Fast Track Spoken English Online course. And uh, in this course, we offer you one hour grammar class and one hour uh, spoken class. And uh, this is your grammar session with SKH. And today we have uh, a very important session. Topic of the day, be and have as a state verb. Whatever I am teaching you uh, in this course, all topics are very, very important. And all topics are used in your spoken English. So I want all of you to listen to me very carefully. Ask questions uh, whenever you want to ask related to topic. And uh, first, listen to me because in 20 years, millions of questions have been asked. And uh, I have summarized all questions in today's session. So I'm sure that you will not face uh, any problem. But if you face any problem, you are allowed to ask questions by raising your hands. You can ask questions in a chat as well as if you ask a question in chat, I will answer at once, right? And uh, But first, listen to me very carefully. Be as a state verb, have as a state verb. Language ka agaaz hota yehi se. Aapke zaban par koi sentence agar aata hai, ya to uska taaluk state se hota hai, bita, ya phir uska taaluk action se hota hai. Action पर अभी हम जाएंगे जब हम tenses को पढ़ेंगे, models पढ़ेंगे, conditionals पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त अभी हम है state पर। आज का session state के नाम है। आपकी screen के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा be। जब ये be खुलता है तो देखिएगा आपके सामने लिखूंगा तो आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। जब ये be खुलता है present के अंदर तो ये क्या बनता है? जब ये पास्ट में जाता है तो क्या बनता है इज एम आर मैं एक दफा बी पढ़ा रहा था बच्चे ने कहा सर बी कहां इस्तेमाल कर रहे हैं आप बी बेसिकली खुल जाता है प्रेजेंट के अंदर खुलता है तो इज एम आर बन जाता है पास्ट में जाता है तो वाज वर बन जाता है फ्यूचर में जाएगा तो ये बन जाएगा विल बी और जब आप इसको परफेक्ट सिचुएशन में लेकर जाएंगे तो ये बी जो है बीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा और कभी भी थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती प्रेजेंट के लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स का सहारा लेना पड़ेगा हैव हैज बीन अगर आपने इससे पहले वाला मेरा एक लेक्चर हुआ था जिस पे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स पे बात की थी मॉडल वर्ब्स पे बात की थी तो वो लाजमी तौर पे आप देख लीजिएगा और अगर उसमें उसको देख लेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जब हम पास में लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा हैड बीन अच्छा याद रखें कि परफेक्ट सिचुएशन के अंदर ये अपने साथ फॉर भी लेगा और सिंस भी लेगा जब आप इसको पास परफेक्ट में लेके जाएंगे तो भी फॉर आएगा और सिंस आएगा ठीक है बेटा ये बात याद रखनी है अभी इसके ऊपर हम इसकी फॉर्मेशन पे काम भी करेंगे जब भी प्रेजेंट में गया तो एज एम आर बन गया पास्ट में गया तो वॉज वर फ्यूचर में गया तो विल बी परफेक्ट में गया तो बी एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं दिमाग में रखिएगा जनरल नॉलेज की बातों को अपने कॉपी अपने पास जो नोटबुक आपने रखी हुई उसके टॉप पे लिख लिया करें मैं जनरल नॉलेज कह देता हूं और वैसे अगर मैं कहूं तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक वार्निंग है वार्निंग क्या है यहां लिख भी देते हैं आपके लिए वी डोंट यूज वी डोंट यूज वी डोंट यूज स्टेट वर्ब्स वी डोंट यूज स्टेट वर्ब्स इन प्रोग्रेसिव सिचुएशन कभी भी हम स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल प्रोग्रेसिव सिचुएशन में नहीं करते याद रखिएगा 
आप हमेशा स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल कहां पर करते हुए नजर आएंगे या तो सिंपल सिचुएशन में या परफेक्ट में जैसे आप लोगों के पास प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं वहां पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे यही वार्निंग अप्लाई नीचे भी हो जाएगी तो हम यहाँ पे भी इसको छाप देते हैं अब आपकी जिंदगी में आ रहा है हैव अ स्टेट जब हैव प्रेजेंट में खुलेगा तो ये बनेगा हैव और हैज जब ये पास में जाएगा तो बन जाएगा हैड फ्यूचर में जाएगा तो बन जाएगा अपनी जगह पर रहेगा इससे पहले आपको विन लगाना पड़ेगा विन है अब जब ये परफेक्ट में जाएगा तो ये जो आप शक्ल आ रही है आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी ये देखें हैव परफेक्ट में गया तो बन गया हैड लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अपने रूल्स के मुताबिक आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाना पड़ेंगे और ये अब हो गया हैव हैड और हैज हैड अब ये बात नहीं समझ आ रही होगी ये कैसे हो गया हैव हैड तो मैं भी फॉर्मेशन में बात करूंगा समझाऊंगा तो इनशाला वो बात आपके जहन में बैठ जाए सेंस और फॉर ठीक है इसमें भी सेंस ऑफ फॉर आएगा अब यहां पर देखें हैड हैड अब ये बात भी दिमाग में नहीं आ रही ये हैड हैड कैसे हो गया यहां तक मेरी बात समझ आ रही है फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है स्क्रीन शॉट लेने की जरूरत नहीं मैं आपको बहुत अच्छी पीडीएफ डिजाइन कर रहा हूं मैं आपके लिए आई विल डेफिनेटली सेंड इट टू यू आफ्टर द क्लास प्रोग्रेसिव का मतलब राधिया कंटिन्यूस कंटिन्यूस सेंटेंसेस जो हम लोग बनाते थे ना जैसे शी इज प्लेइंग कंटिन्यूस को हम लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं कभी भी स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल प्रोग्रेसिव सिचुएशन में नहीं रहता मेरी बातों को अगर आपने इसी तरह से जहन अशीन कर लिया आप उसके बाद एक महीने बाद किसी भी लैंग्वेज टीचर के सामने इंग्लिश टीचर के सामने जाकर अपनी बातें करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर होंगे याद रखिएगा मैं आपको एक एक बात हर बात के बारे में बताता हुआ जाऊंगा मेरी बातें मुश्किल लगे तो मेरा दूसरा सेशन होगा सेम टॉपिक होगा आप वो भी अटेंड कर सकते हैं साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह साढ़े नौ से साढ़े दस फिर भी नहीं समझ आए मेरे लेक्चर को बार बार रिपीट करें ठीक है चलिए अच्छा अब ये फॉर्मेशन समझाइए सर ये जो आपने एज एम आर वॉजर लिखा है विल बी लिखा हुआ है चले एक आसान सा सेंटेंस लिखते हैं आई एम एट होम ठीक है चैट्स में भी आप जवाब लिख सकते हैं आई एम एट होम अगर मैं कहूं कि मुझे इसको पास्ट में लेके जाना है तो मैं क्या कहूंगा आई वॉज एट होम आई वॉज एट होम मैं फ्यूचर में लेके जाना चाह रहा हूं मैं क्या कहूं किसी को कोई परेशानी इन तीन सेंटेंसेस में नहीं है अच्छा अब प्रॉब्लम ये आती है कभी कभार हम अभी तो यहाँ पर हमारे पास एम और वॉज आ गया अगर यही सेंटेंस ही के साथ होता ही इज एट ही इज इन द क्लास ही इज इन द क्लास तो अब अगर मैं इसका पास बनाऊ तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ही वॉज इन द क्लास बेटा अपना माइक बंद रखेंगे ना तो फिर मैं माइक सॉन्ग रखूंगा आप बिला वजह में माइक सॉन्ग करेंगे ना तो फिर रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती रहेगी जब सवाल करूं जवाब दे माइक बंद कर ले मजा आएगा फिर आप पढ़ने में शी इज मैरिज अब मैं इसका पास बनाना चाहूं मैं बिल्कुल बना सकता हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं है सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ कोई परेशानी नहीं है ठीक है अगर मैं इसका फ्यूचर बनाना चाहूँ ही विल अच्छा यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स बी का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं तो बी लगाना मत भूलिएगा जब विल लगेगा तो फिर बी आएगा ही विल बी इन द क्लास ही विल बी इन द क्लास शी इज मैरिड शी वॉज मैरिड और अगर मैं इसको फ्यूचर में लेके जाना चाहूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी मैं आपकी फॉर्मेशन को बेहतर कर रहा हूँ आपके सामने जितने सेंटेंसेस लिख रहा हूँ सबका ताल्लुक फॉर्मेशन से ही है शी विल बी मैरिड अच्छा अब इसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की निशानदेही कौन कर रहा है आपका वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब ठीक है अगर मैं एक सेंटेंस और भी लिख देता हूँ वी वी से उठा देते हैं 
<coughs> we are good at English. Good के बाद हमेशा at लगता है in लगाते हैं general generally लोग गलती है we were good at English. We were good at English. ये formation यहाँ तक clear हो गई है we will be good at English after this course. Inshallah. We will be good at English. Present, past, future, clear. Achha, ab yehi sentence dekhiyega. Mera sentence dekhiyega. I am at home. Mein ghar par hoon. Yeh ek simple sentence hai. Agar mein kahoon ke mein subah se ghar par hoon. To ab mujhe M nahi laga sakta. Mein nahi kya sakta. I am at home since morning. अब मुझे परफेक्ट सिचुएशन लेकर आनी पड़ेगी आई हैव बीन एट होम कब से सुबह से सिंस मॉर्निंग अब सिंस ऑफ और की जंग अलग है वो बाद में डिस्कस करेंगे अभी हमारा जो मुद्दा है वो क्या है कि एम और हैव बीन में क्या फर्क है मैं सुबह से घर पे थी अब सेंटेंस क्या बनाएंगे आप लोग I had been at home since morning. Shell का इस्तेमाल खत्म हो गया दीबा हमारे दादा जी इस्तेमाल करते थे वो फोत हो गए उनके साथ shell का इस्तेमाल भी खत्म हो गया अब तमाम verbs के साथ will का इस्तेमाल करें आपके chat में जो भी सवाल आएगा foreign जवाब उसका मैं दे सकता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी सवाल करो तो जुम्मा बाजार बन जाएगा हमारा I will be at home. अब मुझे मैं future perfect लाना चाह रहा हूँ लेकिन future perfect लाने की ज़रूरत ही नहीं है because we don't use future perfect, we don't use future perfect progressive तो ignore कर दिया हमने इसको. He is in the class, वो class में है. अब अगर मैं यही बात कहना चाहूँ कि वो दो घंटे से class में है, तो अब आपका sentence is की जगह पर आप क्या लगाएँगे? Has been in the class कब से है दो घंटे से है for two hours आपने is और has been के difference को समझना है कि मुझे is कहाँ लगाना चाहिए और has been कहाँ लगाना चाहिए जो कि हमारी अंग्रेजी में अच्छा ही नहीं he was in the class वो class में था वो दो घंटे से class में था फिर भी उसने paper पूरा नहीं किया he will be in the class future perfect में जाने की जरूरत नहीं है। She is married वो शादीशुदा है। अगर मैं यही सवाल पूछूं कहूं कि वो पांच साल से शादीशुदा है, तो बताइए इस अब आपका किस में चेंज हो जाएगा? She has she has 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 for five years. She has been married for five years. She has been married for five years. आप चैट में भी लिख सकते हैं मैं आपके चैट के रिस्पांस पॉइंट पढ़ रहा हूँ शी हैज बीन मैरिड फॉर फाइव इयर्स अब यही बात मैं देखता हूँ कितने लोग चैट में लिखते हैं यही बात मैं पास में करना चाह रहा हूँ तो बताइए वॉस किस में चला जाएगा ये चीज वेरी गुड फाइजर बहुत अच्छा सवाल किया बुशरा मैं अभी आपको जवाब दे रहा हूँ शी हैड बीन मैरिड बुशरा का एक सवाल आया है सर यही जो आप वर्ब्स लिख रहे हैं एम आर वॉज वर ये तो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं तो इनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि एज एम आर वॉज वर जब ऑक्सिलरी वर्ब्स बनकर आते हैं तो अपने बाद वर्ब आई एन जी लेते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको एजेक्टिव और नाउन नजर आएंगे शी हैड बीन मैरिड फॉर फाइव ईयर्स वो पांच साल से शादी शुदा थी असलम के साथ फिर वो भाग गई She is married. वो शादीशुदा है. She has been married for five years. वो पांच साल से शादीशुदा है. ठीक है? She will be married. We are good at English. अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम दो महीने से अंग्रेजी में अच्छे हैं. अब ये जो R है, अब इस R की जगह पर आपको कुछ और लगाना पड़ेगा. आप बताइए R किस में तब्दील हो जाएगा? Very good. We have been good at English. We have been good at English for two months. 
अभी तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो ही नहीं है बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो सिर्फ बहुत ही आसान सी मैंने फॉर्मेशन आपके सामने रखी है कि आपके पास एक सिचुएशन सिंपल होती है और एक सिचुएशन होती है जिसमें आप प्रेजेंट पास टू प्रेजेंट की बात करते हैं मैं इसको आसान अल्फाजों में भी लिख देता हूं ताकि आप लोग उस बात को समझ सके ये देखिए जब आप इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सिंपल सिचुएशन है ठीक है जब आप इसको परफेक्ट सिचुएशन में लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा हैव हैज बीन लेकिन इस सिचुएशन में शर्त लगाइए कि इस बात की कि आप इसमें फॉर और सेंस का इस्तेमाल करें ठीक है मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा मैं जो पढ़ाता हूं उसकी एक्सरसाइज लाजमी तौर पे सॉल्व करने के लिए देता हूं अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वॉजवर लिखा हुआ है ठीक है आपके पास इसको जब आप परफेक्ट सिचुएशन में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हैड बी मेरी हर बात को गौर से सुना करें और जो एक्सरसाइज दू घर के लिए उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अब एक्सरसाइज देखें किस तरह से मिलेगी आपको ही ब्रैकेट में बी ठीक है माय बेस्ट फ्रेंड मुझे जवाब दे दीजिए आंसर क्या लिखोगे एक्सलेंट आंसर अरूसा अच्छा यही सेंटेंस अगर लिखा हुआ होता देखिएगा When I was in Lahore, अब मुझे बताइए मेरा जवाब में तब्दीली क्या आएगी रबिया सिर्फ वर्ब लिख दे पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है वेरी गुड आगे पास का सेंटेंस देखा तो सिर्फ आप करेंगे ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड वेन आई वॉज इन लाहौर ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड वेन आई वॉज इन लाहौर ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड और अगर मैं सिर्फ इतना लिख दू ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी गुजरा हुआ वक्त आप प्रोग्रेसिव में जा रही है साइमा भी हम स्टेट में है हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ अभी जो बी आपके सामने आया है इस वक्त वो स्टेटिव है नॉट एन ऑक्सिलरी ठीक है मेरा पहला लेक्चर आपने शायद मिस किया हो वो लाजमी सुनिएगा अच्छा अगर यही सेंटेंस लिखा हो ही ब्रैकेट में बी इन कराची नाव डेज जवाब दीजिए यही सेंटेंस में थोड़ी सी अगर मैं तब्दीली कर दू और नाव डेज की जगह पर मैं लिख दू सिंस टू थाउजेंड टेन अब याद रखें कि सर ने कहा था अगर देखो सेंस ऑफ फॉर आएगा तो आपका सेंटेंस कहा चला जाएगा वेरी गुड चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इतना अगर अंग्रेजी को सीख रहे हैं तो अंग्रेजी को समझना भी पड़ेगा ना इट्स नॉट पीस ऑफ केक आसान तो कुछ भी नहीं इतना आसान होता तो आज लैंग्वेज के बादशाह होते हैं आप लोग बोल रहे होते अंग्रेजी तो चीजों दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ही हैज बीन इन कराची सिंस टू थाउजेंड टेन अच्छा अगर मैं कहूँ लास्ट मंथ अब बताइए अगर मैं लास्ट मंथ की जगह पर एक्सरसाइज समझ आ गई कि किस तरह से आप चेंज कर रहे होंगे नेक्स्ट मंथ क्या दिख रहा है रबिया फिर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो इस वक्त स्क्रीन पे सारा काम चल रहा है ही विल बी इन कराची नेक्स्ट मंथ ही वॉज इन कराची नेक्स्ट मंथ ही हैज बीन इन कराची सिंस टू थाउजेंड टेन इस तरह की एक एक्सरसाइज आई अच्छा अगर यही पर मैं लिख दू देखे एक और ब्रैकेट में मैंने हैव लिख दिया और मैंने आगे अकार लिख दिया बताइए जवाब में क्या लिखेंगे वेरी गुड एन उसा ही हैज अ कार ठीक है फॉर्मेशन अगर मैं यही जो सेंटेंस में लिख दू सेंस टू थाउजेंड टेन अब आपका सेंटेंस कहा चला जाएगा 
अच्छा देख अच्छा मैं गाड़ी की जगह पर थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ देखिए आपको महसूस होगा यहाँ पर लगा लें आप डॉग ठीक है ना जिनको बीन में तब्दील ऐसा अब जरा और यहाँ पर लगा लीजिए सिंस चाइल्डहुड अब सोच समझ के जुमला बनाइएगा क्या बनेगा जो लोग बीन लगा रहे हैं वो जरा सोच समझ के लगाइएगा अब लगाइए बीन और जुमला अपने मुंह से बोलिए जरा बराबर वाले सुने भी अब अब रिदा को अब सब बात समझ आ गई है और बाकी लोगों को ऊपर वाली ये चीज रुकैया को भी बात समझ आ गई है अब ऊपर वाले सेंटेंस को सही करें अच्छा अब जो अभी आई हैव बीन लिख रहे हैं वो उस सेंटेंस को जरा पढ़िए और समझिए आप क्या कह रही है अपने बारे में आई हैव बीन अ डॉग फिर एक नजर शीशे में भी देखें जब ये जुमला कहा जा रहा है आई हैव बीन अ डॉग सिंस चाइल्ड तो आपको महसूस होगा कि आपकी कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है लोग हंसना शुरू कर देंगे हाय अल्लाह अब कोई आपसे फिर ये बोल दे आर यू अ डॉग तो आपको गुस्सा आ जाएगा नहीं भाई कैसी बातें कर रहे सर आप अब देखे आई हैव हैड अ डॉग हैव की थर्ड फॉर्म हैड लगाए ना बीन क्यों आ रहा है Have की थर्ड फॉर्म हैड होती है बीन कहां से आ गया आई हैव हैड है थर्ड फॉर्म हैड लगेगी ना जब आपको ब्रैकेट में हैव दिया तो आपको हैड लगाना है थर्ड फॉर्म लेकर आइए अभी तो हम फॉर्मेशन में काम कर रहे ही हैज हैड अ कार अगर तो मैंने ये कह दिया ही हैज बीन अ कार तो इसका मतलब है वो गाड़ी है वो गाड़ी है या उसके पास गाड़ी है अब सवाल यहीं से उठ गया कि सर बीन और हेड में डिफरेंस क्या है हमें कब पता चलेगा बीन आएगा और हेड आएगा इसके लिए आपको पड़, समझना पड़ेगा अब जो मैं बातें कर रहे हैं एक्सरसाइज आपको समझ आ गई है कि मैं किस तरह से एक एक्सरसाइज डिजाइन करके आपको देने वाला हूं इस सेशन के बाद ठीक है ना आप इसको लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा चलिए तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो वाई डू वी यूज बी एज अ स्टेट वर्क हम स्टेट वर्क का इस्तेमाल करते क्यों है ठीक है ना वी यूज बी एज ए स्टेट वर्क टू टॉक अबाउट कंडीशन अब कंडीशन से मुराद क्या है कंडीशन से मुराद है फिजिकल कंडीशन जब हम बी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारे एब्जेक्टिव याद होने चाहिए नहीं याद तो सर आपको आज एक वोकेबलरी बुक शेयर करेंगे उसमें आपको बहुत सारे एब्जेक्टिव मिल जाएंगे उर्दू के आप लोग मोहताज नहीं रहे हैं मैंने आपको बता दिया है उर्दू अगर आपको कोई मसला कर रही है कि इसकी उर्दू क्या होगी तो आपके पास मोबाइल फोन के अंदर गूगल लेंस होना चाहिए गूगल लेंस अगर आपके मोबाइल फोन में है एक एप्लीकेशन तो आप जो अंग्रेजी में चीज लिखी है आप उसकी तस्वीर लीजिए उसको उसकी उर्दू आपको मिल जाएगी एक एक झपक पलक झपकते राइट So, B plus adjectives. Sir, आपको बहुत सारे adjectives आज देंगे आपको याद करने हैं क्योंकि adjectives अगर आपके पास होंगे तो आप physical conditions के बारे में बता सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टायर्ड आई एम टायर्ड अगर आप मेरी फिजिकल कंडीशन देखें तो आप कहेंगे सर यू आर फ्रेश कुछ कुछ लोग मुझे देख कर कहेंगे ही इज बिजी कुछ लोग कहेंगे ही इज रिलीजियस कुछ लोग कहेंगे ही इज हैंडसम कुछ लोग कहेंगे ही इज स्मार्ट कुछ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करेंगे फिजिकल कंडीशन ही इज ही इज ऑनेस्ट हम किसी को देखते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी राय दे सकते हैं ही इज इंटेलिजेंट ठीक है ना ही इज ही इज ही इज क्लेवर अच्छा कुछ नेगेटिव बातें भी कर सकते हैं He is dishonest. He is fraud. ये भी लोग कहते हैं हमारे बारे में दो के बाद है पैसे लेके भाग जाते हैं He is fraud. He is uh, कोई दुकान से कोई चीजें चुरा रहा होता है तो हम कहते हैं He is filcher. हम किसी को देखते हैं तो बहुत कुछ कह सकते हैं पॉजिटिव बात भी हो सकती है नेगेटिव बात भी हो सकती है He is uh, exactly very good. He is uh, he अच्छा he is cheat. Cheater is not a word. He is cheat. 
he is cunning. He is a buffoon. He is a, a obdurate. बहुत सारे adjectives अब आपके कानों में जा रहे होंगे. आप जैसे किसी खातून के बारे में कहूँ. She is uh, organized. Sughar, salikeman. She is cake-handed, poor. Uh, she is uh, industrious. Industrious means padi likhi, mehinti. Uh, she is uh, learned. Learned ka matla hota hai padha likha. Ab yani ki ab aapko kis cheez ki kami ka ehsas ho raha hai? Adjectives. Agar aapki mein, aapse mein bohut sare adjectives share kar do, uh, to kya aap mujhe apne baare mein batana shu kar de ki? Sir, I am, I am, I am, I am. I am, I am. और एक assignment भी लिख लेंगे. आखर में आपको एक assignment मिलने वाला है. तो आपको मैं बहुत सारे adjectives दूँगा. फिर आप अपने बारे में लिखेंगे. Positive sides ही लिखेंगे. I am passionate. I am industrious. I am interested. I am extrovert. I am shy. ठीक है? बहुत सारे मुख्तलिफ आपको adjectives मिलेंगे. अगर वो students जो बहुत कमजोर हैं, उनके लिए मेरे पास एक exercise book है. जिसमें उर्दू के सेंटेंसेस भी है वो भी मैं आज के सेशन में आप लोगों को आज की पीडीएफ के साथ आपको चिपका कर दूंगा तो वो जो अपने आप को बिल्कुल मेरी तरह कमजोर समझते हैं यार मुझे तो बिल्कुल नहीं आता जीरो लेवल से तो आज से वो उसके प्रैक्टिस शुरू करेंगे ठीक है चले उसके बाद एज आई एम थर्टी एट ओल्ड ठीक है ना आई एम थर्टी एट ओल्ड अगर मैं आपसे कुछ बातें पूछू और आप कुछ लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूं वेन आई वॉज वेन आई वॉज फोर जब मैं चार साल का था आई स्टार्टेड स्कूलिंग राइट वेन आई वॉज एटीन आई स्टार्टेड teaching or I became a teacher. I started teaching. When I was Jamme, when I was 24, like when I was 28, I got married. Is tara se kuch baate shiya kar sakte hai? Jo baate shiya kar sakte hai, wo hand raise kar le. सर मैं आपको बताती हूँ वेन आई वॉज आप कोई सा भी एज लिख सकते हैं मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है वेन आई वॉज आप चैट में भी लिख सकते हैं यस सैदा मुजम्मिल बतूर वेन आई वॉज एंटर आई एम अ गुड आई वॉज अ गुड डिबेटर आई वॉज गुड एज चाहिए थी मुझे आपने एंटर कर दिया वेन आई वॉज एन एंटर आई वॉज अ गुड डिबेटर Or when I was Aksa. Yes, sir. अगर कोई और जहन में सवाल जवाब आ रहा है तो वह आप बता सकती हैं. When I was Rabia. When I was. Yes, sir. When I was twenty-two years old, I completed my graduation. अच्छा बहुत अच्छी बात आपने की अच्छा जब आप ये कहते हैं ना आई वाज ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड याद रखिएगा जब आपने ट्वेंटी टू के साथ ईयर्स ओल्ड लगा दिया इट्स अ फॉर्मल सेंटेंस ठीक है ना और जब आपने सिर्फ इतना कहा वेन आई वाज ट्वेंटी टू इट्स एन इनफॉर्मल सेंटेंस कभी कभार ऐसा होता है कि हमें फॉर्मल लिखना होता है और इनफॉर्मल लिखना होता है हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे होते हैं तो ये डिफरेंशिएट होती है दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सो व्हेन आई वाज 22 इयर्स ओल्ड दैट्स वेरी गुड यस डॉक्टर ओके थैंक यू डॉक्टर मोन बारी अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर यस सर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वेंट टू स्कूल डेली ओ वेरी गुड यस फाइमा when i was 16 i completed my matrix very mavish when i was uh, 18 i done um, computer course i, I did i did past it sorry i did computer course yes i must 
So when I was 18, I started memorizing the Holy Quran and I got married when I was 25. Very good. अच्छा आप देखें फॉर्मल सेंटेंसेस हम जब यूज करते हैं जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं जहां हमें अदब से बात करना है व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स यू यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज मेरे पास चैट में भी कुछ आए हैं व्हेन आई वाज 20 आई स्टार्टेड मेडिकल एजुकेशन व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड आई यूज्ड माय माय स्किल्स I used my skills in a very good manner. अपनी गलती को आप देख लीजिएगा मैंने सही करके sentence को पढ़ा है और उसके बाद when I was four years old I used to go to my nani's house for living for living there. When I was twenty one I got married. Uh, when I was a when I was eighteen I started stitching. When I was fourteen years old I was innocent and now. When I was 18, I started uh, learning stitching. I started stitching or I started learning stitching. When I was 23, I started teaching. Right, very good. Uh, when I was 15, my sister got married. When I was 19, I went to college. When I was 24, I did intermediate. When I was 8 years old, I visited Europe. When I was a teenager, I joined SKH. When I was a child, I was so shy. Uh, when I was uh, 15, I started cooking. When I was 20, I started medical education. When I was 30, I served medical college. Okay, that's very good. Chale, aage chalte. Now, talking about location. We are talking about location. We are talking about location. We are talking I am at home. I am in the kitchen. I am on the roof. Location is talking about in on or at ka istamal karna pada hoa hai. Thik hai na? Uh, jab hum in on at ka istamal karenge to definitely hum locations bata rahe hoonge jaysay I am in the class. Mein muhtasir aapko bata raha hoon ke in ka istamal hum kaha kaha kar sakte hai. Zihin khol li jay. I am in the class char divari ke andar जब आप चार दीवारी के अंदर हैं, in the class, लेकिन फिर वो कहता है अगर मैं कहूँ I'm in Karachi यहाँ तो कोई चार दीवारी नहीं है, तो कहीं जब हम border हमारे पास होता है border, I'm in Karachi, I'm in Pakistan, ठीक है बेटा? अच्छा on का इस्तेमाल I'm on the roof, जब आप किसी चीज की surface के ऊपर होते हैं, I'm on the roof. I am sitting on the chair. अच्छा याद रखें बड़ी important बात बता रहा हूँ। आपके पास dining table की chairs के right left पर कोई भी arms नहीं होते जिसको आप लोग हत्ते कहते हैं right हत्ते जैसे आप लोग कहते हैं उसकी जो बाजू होते हैं arms वो नहीं होते देखिए ना dining table की chairs तो I am sitting on the chair लेकिन जो आपकी स्टडी चेयर होती है या जो ऑफिस चेयर होती है आपने देखा होगा उसके राइट right, लेफ्ट के ऊपर आर्म्स होते हैं तो अब आप कहेंगे आई एम सिटिंग इन द चेयर डाइनिंग टेबल है आई एम सिटिंग ऑन द चेयर स्टूल है आपका जो होते हैं ना रेसिंग के अंदर एक ब्यूटी तैयार होने के लिए एक होती है ना टेबल स्टूल टाइप तो वो ऑन है आई एम सिटिंग ऑन the stool on sofa sofa a bhoat bada sofa hai aap sofa pe baithe I am sitting on the sofa thik hai na lekin in the chair jab aap ke saath in the chair isi tarah se aap ne dekha hoga ek schools ke andar hamaay paas o ek hoa tada na jis ko ba lick bhi sakte te hum log arm chair wo bhi in the chair I am sitting in the chair lekin koi aisi chair ho jis mein right left pe koi arm na ho to on the chair याद रखिएगा अब आ जाइए ऑन हो गया ऑन द रूफ ऑन द टेबल किसी चीज की सरफेस के ऊपर अच्छा अब है आपके पास एट आपके दरवाजे की सरफेस के ऊपर एक नोटिस कोई चिपकाकर चला गया तो आप कहेंगे देयर इज अ नोटिस ऑन द डोर क्योंकि वो दरवाजे की सरफेस के ऊपर है लेकिन दरवाजे पर कोई है देर इज समवन एट द डोर 
देर इज समन एट द डोर दरवाजे की सरफेस पर नहीं है दरवाजे पर ठीक है इन द इन द किचन इन द रूम ऑन द रूम एट द बस स्टॉप कुछ फिक्स होते हैं उनको याद कर लेते हैं हम लोग एट द एयरपोर्ट ठीक है अच्छा वी यूज बी एज अ स्टेट वर्क टू टॉक अबाउट लोकेशन अब मैं मैं आपको अपनी लोकेशन बताऊ राइट नाउ आई एम इन कराची राइट नाउ आप लोग भी मुझे अपनी लोकेशन बताएंगे इसी तरह से राइट नाउ आई एम इन आपकी लोकेशन लास्ट ईयर लास्ट ईयर लगा ले फाइव ईयर्स बैक लगा ले लास्ट ईयर आई वॉज इन कहा थी आप और आने वाले चंद सालों में आप कहा होंगी तो आप कहेंगी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आई विल बी नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन आपको लोकेशन लगा दी ठीक है नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट योर लोकेशन आई एम इन आई वॉज इन नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन यस आप बोल भी सकते हैं अपना हेड रेस करेंगे तो आपका बाइक ऑन हो जाएगा चैट में कहीं गलती आएगी तो मैं आपकी गलती को सही कर दूंगा यस मीरा वालेकुम असलम राइट नो आई एम इन जता लास्ट ईयर आई वॉज इन जता नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन कैनेडा यस नेक्स्ट सैयद अब Last year I was in Karachi. Suddenly we shifted in Punjab. Now, uh, right now I am in Punjab. Punjab is very big. In which city are you? Yes, sir. I am. I live in uh, Toba Tixing. You are in near Toba. to Faisal. Okay. And next year, where will you be? In Toba Tixing or <laughs> in London? <laughs> I will in uh, next year. I will live in Inshallah uh, abroad. I will be we shifted next year. I will I be in Canada, yes. Australia, Germany. Puri dunya ko liye aap right? That's yes. right. Yes, uh, Hafsa. Assalamualaikum, sir. Waalaikum assalam. Last year I was in Europe, and right now I am in Germ. And inshallah, next year I will be in Finland inshallah. for my studies. Inshallah. Thank yes. You, thank you. Sabra. Uh, right now I am in Sahiwal. Last year I was in Lahore. Next year I will be in Dubai. Good. Yes, Tayyaba. Right now I am in Mat. Um, last year I was in Kuita. Next year I will be in Jarrah. Very good. Inshallah. Yes, Faima. Right now I am in Faisalabad. Last year I was in Faisalabad. Next year I will be in Islamabad. Pause. Yeah, very good. Pause. Yeah. Mevish. Uh, last year I was in Gujarat. Now I am in Jhelum. Next year uh, I will be uh, in Europe. Hand raise करेंगे तो आपका बेटा mic on हो जाता है जब आप hand raise करते हैं. Yes, Tania. Assalamualaikum, sir. Waalaikum assalam. Sir, how are you? I am absolutely fine. Uh, okay, sir. Uh, right now I am in Kashmir. Last year I was in uh, Saudi. Next year I will be in Saudi, Inshallah. That's very good. अच्छा अगर जैसे for example मेरी तरह आप हैं जैसे हम कराची में थे कराची में हैं कराची में रहेंगे तो आप ये कह सकते हैं I have been in Karachi uh, since I was born and I will remain in Karachi. ठीक है ना कभी कभार ऐसे हालात भी हो सकते हैं आपके पास तो आप यू जुमला कह सकते हैं I have been in 
कराची जो भी आपके लोकेशन है माफ कीजिएगा सिंस आई वॉज बॉर्न जब से मैं पैदा हुई हूँ आपने बता दिया मैं कराची में हूँ आई हैव बीन इन तो कोई ऐसा है जो जब से पैदा हुआ है और एक ही लोकेशन नंबर है मेरी तरह तो वो बता सकता है आई हैव बीन इन लोकेशन यस हेरा राइट नाउ आई एम इन कराची डिफेंस एंड नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन कैनेडा पाकिस्तान में तो मुझे लग रहा है अकेला रह जाऊंगा मैं पूरा पाकिस्तान छुप जा रहा है एक्चुअली आई यूज्ड टू लिव इन कनाडा सो दैट्स व्हाई आई आई विल गो इंशाल्लाह 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 यस अक्सा यस सर अम लास्ट ईयर आई वाज इन सवाद Uh, right now I am Malakan. I am in Malakan, and next year I will be in Saudi. Inshallah. That's so good. अच्छा आप देखें जिस तरह से मैं आपकी आपसे सवाल करता हूँ कि ये चीजें आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने पास जरूर नोट कर लिए कर लिया करें ठीक है ना इसके ये पूरी आपको इसी तरह से पीडीएफ आपके पास आ जाएगी तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको अपने पास लिख भी सकते हैं अपनी नोट बुक अच्छा � I am a teacher, and uh, and uh, I have been a teacher. I have been a teacher for uh, five years. I have been a teacher for 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 five यूनिका आमना यस सर आई एम रिस्पेक्ट टू हेल्प इज बाय प्रोफेशन एंड करेंटली आई एम अ हाउस फाइव बट यस इन फ्यूचर आई एल परसू माय डिग्री इंशाल्लाह राशिदा Yes, sir. Uh, I am a speech therapist, and uh, I have been a speech therapist uh, for uh, for two years. Sabra, I have. Uh, I am. I have been physical therapist for two years. Very good. Is it correct, sir. Yes. Absolutely correct. Yes, Aksa. Yes, sir. Uh, I am a student, and upcoming, I will open my own school. Insha. Yes. Taima. Sir, I had been a teacher for years, and now I'm married. Uh, so I have been a housewife for the past four years. So is this correct? Is this a correct sentence? Uh, yes, yes. Absa. जी तो आई मैं होम में तो राइट नाउ टीचर आई हैव बीन स्टूडेंट आई एम अ होम मेकर एंड आई हैव बीन अ होम मेकर फॉर फाइव इयर्स घर को संभालने वाली आई एम अ हाउसवाइफ और आई एम अ डोमेस्टिक पर्सन आई रिमेन एट होम एंड आई हैव बीन आई वांट टू स्टार्ट माय व्हाट आई एम सेइंग व्हाट आई आई एम I am uh, start willing, studying in future. I am willing to start my studies in future. Okay, thank you. I am a banker and I have been a banker since last year. Yes, uh, I am a PhD scholar. I have been a PhD scholar for one point five years. Sir, my mobile mein mic on kyun nahi ho raha? Aisa jab aap hand raise karenge to main mic khud on kar dunga aapka. ठीक है ना? आई बात समझ तो प्लीज रेज योर हैंड व्हेन देन आई विल टर्न ऑन योर माइक अच्छा भाई आज है टॉकिंग अबाउट हाइट एक ही जुमला आएगा आपका बहुत ज्यादा आई एम फाइव अलेवन ठीक है ना आई एम फाइव फोर आई एम फाइव एट आई एम फाइव यस गुड़िया व्हाट्स योर हाइट सर आई एम फाइव थ्री यस आयजा आई एम फाइव सेवन 
मैं बोला हेरा आई एम फाइव राशिदा आयदा बोलिए आपका माइक ऑन हो गया आई एम हाउस वाइफ नहीं हाइट चाहिए आई एम आई एम फाइव फाइव यस फाइमा आई एम फाइव पॉइंट फोर आई एम आई एम फाइव फोर तालिया आई एम फाइव फोर फोर आमना आई एम फाइव नाइन हरम आई एम फाइव सेवन आई एम अक्सा uh i don't know my exact uh, height but i think i am 5.9 okay that's very good seven hai mere paas the i am seven we don't have that much tall student in the class okay that's very good that's very good chale bhai is m r aapke zehen mein kafi had tak baith gaya hai ab aa raha hai have Why do we use have as a state verb? आपको डिफरेंस पता चलेगा अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास कोई चीज है टॉक अबाउट पोजेशन जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास कोई चीज है तो हम कहते हैं आई हैव लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर हूं तो अब मैं ये नहीं कहूंगा आई आई हैव अ डॉक्टर मैं कहूंगा आई एम अ डॉक्टर ये उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूं जो कहते हैं कि हमें बी और हैव में डिफरेंस क्या है तो बी के इस्तेमाल अभी आपने पढ़े फिजिकल कंडीशन एज लोकेशन प्रोफेशन हाइट अब आप बात करने जा रहे हैं पोजेशन इनलेस रिलेशनशिप और करेक्टरिस्टिक्स और नेचर और इवेंट मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों के पास जरा लिखना शुरू कर दे जो जो चीजें आप लोगों के पास है आई हैव अ रेड पेंसिल ठीक है फरीदा मैंने नोट कर लिया जो, जो नाम लिखा होगा मैं उसी नाम से पुकारूंगा आपको ठीक है आई हैव आई हैव आई हैव आपके पास जो चीज है बताए आई हैव अ वॉच वेरी गुड अफसा वेरी गुड आप चैट आई हैव अ लैपटॉप आई हैव अ स्मार्टफोन वेरी गुड गुड़िया आई हैव थ्री अच्छा आप देखें बहुत अच्छा सेंटेंस आया आई हैव थ्री क्यूट डॉटर ये आपकी पोजेशन नहीं है ये आपका रिलेशन है I have a kid, I have a child. ये आपका रिलेशन है ये आपकी पोजेशन नहीं है ठीक है ना मैं कहूँ आई हैव अफ लोग इसको अपनी मलकियत समझ लेते हैं जबकि ये मेरा एक रिलेशन ही है ठीक है ना आई हैव आई हैव अ कार आई हैव एन आई फोन आई हैव अ ग्रीन रजिस्टर एंड रेड पेंसिल आई हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली ये भी आपका रिलेशन है आई हैव थ्री सन्स ये भी रिलेशन है पोजेशन में जो चीज आपको दिख रही है आपके इर्द गिर्द वो सारी चीज आपकी पोजेशन में आई हैव याद करें कोई ऐसी चीज जो आपके पास थी लेकिन अब नहीं है आई हैड यामा वन डबल जीरो आई हैड आई हैड कोई चीज जो आपके पास थी आई हैड आई हैड आई हैड अ लैपटॉप आई हैड आई हैड वीजा आई हैड वी सी आर I had notebook, I had a laptop. आई बात समझ अब आप अब आपको have और had का डिफरेंस भी समझ आ रहा होगा और is एम आर वॉज वर और have has had का डिफरेंस भी समझ आ रहा होगा कोई बीमारी अल्लाह ना करे किसी को हो तो कहते हैं I have a headache, I have flu. किसी की अगर कोई बीमारी इस वक्त है तो बता दे सर I have पैक एक्स सर मैं दवाई नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ देख कर बताऊंगा कि आपका सेंटेंस सही है या गलत है आई हैव वेरी गुड राहत I have flu, flu में F L U flu. I have toothache. I have cold. I have cough. I have kidney stones. आप रेनी की ओर पीजी. I have kidney stones. I have backache. I have muscles. I have uh, pain in my muscles. I have sore throat. I have muscular pain. I have a strep throat. वे मानिए उसे भरी पड़ी है हमारी क्लास भाई. I have infection. I have an eye infection. I have an ear infection. ठीक है ना अल्लाह बाप सबको सेहत याबी दे रिलेशन की बात करते हैं चले बच्चों के बारे में बताइए भाइयों के बारे में बताइए बहनों के बारे में बताइए I have two. Uh, I have a, a two sons and a daughter. I have three siblings. I have only one wife. I have a mom, mom and dad. 
वेरी गुड चैट्स में लिखने की आदत डाले मजा आ रहा है चैट्स मैं सबकी पढ़ रहा हूँ नाम लेना मुश्किल हो जाता है बहुत सारी चैट्स आ रही है आई हैव टू सन्स किसी गलती आएगी तो मैं उसको नोट करके अब बता दूंगा आई हैव फोर सिबलिंग्स आई पेरेंट्स जब लिख दिया तो आ हटा दे आई हैव पेरेंट्स आई हैव थ्री डॉटर्स आई हैव टू सिबलिंग्स आई हैव अ सिस्टर एंड थ्री ब्रदर्स आई हैव अ स्वीट मदर आई हैव थ्री सिबलिंग्स आई हैव टू किड्स जब टू किड्स कर दिया तो आ हटा दे आई हैव अ हस्बैंड आई हैव फाइव ब्रदर्स एंड आई हैव वन फ्रेंड माय ब्रदर हैज नो सिबलिंग माय फ्रेंड हैज नो सिबलिंग वेरी गुड रिलेशंस आवे माशाल्लाह कैरेक्टरिस्टिक्स जरा देखें अपने आप को आई हैव सोर थ्रोट एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम कॉफिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात जरा देखें अपने आप को आई हैव ब्लू आईज आई हैव लॉन्ग हेयर आई हैव अ टिम्पल आई हैव आई हैव हेरी स्किन I have, uh, I have long hair. I have curly hair. I have broad forehead. I have clear skin and long hair. I have velvety skin भी होता है. I have rosy cheeks भी होता है. ठीक है ना? I have characteristics. अच्छा कोई भी चीज़ आपके पास है जैसे मोबाइल फोन है. I have a cell phone. It has तो अब आप सेल फोन की करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे आई हैव अ हाउस उस घर की करेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे इट हैज इट हैज इट हैज और आखिरी बात नेचर और इवेंट हर इंसान की एक मुख्तलिफ नेचर है अपनी नेचर के बारे में बता दीजिए आई हैव पोलाइट नेचर आई हैव जॉली नेचर समबडी हैज ऑप्टिमिस्टिक नेचर समबडी हैज सस्पीशियस नेचर What kind of nature do you have, sir? I have, I am generous. You have written nature. If we use the sentence, I have sensitive nature. I have sensitive nature. I have very good hafsa. I have friendly nature. I have sensitive nature. I have talkative nature. I have introvert nature. I have kind nature. I have caring nature. I have optimistic. I have So, some people have a uh, rude nature i have jolly nature i have i have suspicious nature acha koi event aapki zindagi mein aa raha we have ramadan today i have a i had a birthday in i had a birthday in january कोई इवेंट आ रहा है आपके पास आई हैव अ पार्टी टुमारो आई हैव लव इन नेचर वेरी गुड माई डॉटर हैज अ बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू हर आई हैव एनिवर्सरी ऑफ माई फ्रेंडशिप वेरी गुड आई हैव कोई इवेंट है आई हैव अ बर्थडे इन अप्रैल आई हैव अ बर्थडे ऑफ माई सन माई सन हैज अ बर्थडे दैट्स वेरी गुड अच्छा एक असाइनमेंट आपको लिखना है एक असाइनमेंट आपको लिखना है आपकी स्क्रीन पर आ रही है आपको पीडीएफ बना करके आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाए ठीक है सर किस तरह से लिखना है तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जा आपको जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये डिजाइन करके दिया है इसमें देखें कहीं पर आपको जो ना कुछ ब्रैकेट नजर आ रहे होंगे आई एम करेंटली अ स्टूडेंट बीच में ब्लैंक्स है आपको फिलअप कर ले ठीक है और इसमें मैंने एज एम आर का इस्तेमाल किया है अच्छा अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो मैंने आपके लिए कुछ और लिखा है आई एम थर्टी टू ईयर्स ओल्ड वुमेन करेंटली रिजाइडिंग इन मतलब आप कहाँ रह रही हैं आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन पावर ऑफ कहीं पर आप चले जाते हैं ना कि अपने बारे में बताते हैं कभी आपको किसी ने दे दिया माइक हाथ में बताइए अपने बारे में तो आई एम नोन फॉर माई पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड एजुकेशनल परसुट्स आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे सर ने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया कि कहीं पर जिंदगी में चले गए और किसी ने कह दिया सर अपने बारे में तो कुछ अल्फाज कह दीजिए 
तो मैं क्या कहूंगी तो वो कहने के लिए मैंने आपको कुछ दे दिया है आप इसको रीड करेंगे रीड करने के बाद इसको आप खुद अपने हाथ से अपने बारे में लिखेंगे और मुझे लिख करके मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे असाइनमेंट सारे इसी नंबर पे आएंगे जीरो थ्री वन सेवन जीरो टू नाइन सिक्स टू जीरो नाइन जीरो थ्री वन सेवन जीरो टू नाइन सिक्स टू जीरो नाइन फॉर असाइनमेंट जितने भी असाइनमेंट आप सबमिट करवाएंगे रिटर्न में ऑडियो में वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे ठीक है बेटा गॉर इट नंबर नोट कर लीजिए ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी और जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज है वो भी इसी पीडीएफ के साथ आएगी बी एज स्टेट वर्क है स्टेट वर्क इसी लेक्चर को दोबारा मेरी जबानी सुनना चाह रहे मुझे ठीक साढ़े नौ बजे ज्वाइन कर लीजिएगा यही लेक्चर दोबारा मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपसे शेयर करूँ ठीक है असला वरहमतुल्लि वरक अपनी स्पोकन क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा आपके पास एक और लिंक आ रहा है उससे आप लोग अपनी स्पोकन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे